हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम सीलिंग फैन स्पीड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं यदि हमारे पास कोई सीलिंग फैन है और वह स्लो चल रहा है या धीरे चल रहा है तो उसके स्लो चलने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं किस तरह हम इन रीजन को सही कर सकते हैं किस तरह हम हमारे सीलिंग फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं सब कुछ आज के स्टूडियो में हम सीखने वाले हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं सबको स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं देखिए यदि आप कोई टेक्नीशियन नहीं है और आपको कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने सीलिंग फैन को इस तरह हाथ से घुमा कर देखना है आपका सीलिंग फैन जाम तो नहीं चल रहा है जब आप इस तरह सीलिंग फैन को हाथ से घुमाएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा आपका सीलिंग फैन जाम है या सही है अब ऐसा नहीं आप इस सीलिंग फैन को बेसिकली आप प्रैक्टिकली जहां पे आपका सीलिंग फैन लगा हुआ है वहीं पर भी आप इसे घुमा के देख सकते हैं यदि आप इस तरह से घुमाएंगे तो आपका सीलिंग फैन यदि जाम चल रहा है तो आपका सीलिंग फैन जाम हो चुका है इसके कारण आपके सीलिंग फैन की स्पीड लो है सबसे मेन रीजन होता है कई बार सीलिंग फैन जाम हो जाता है और इसका दूसरा रीजन देखा जाए तो बेरिंग प्रॉब्लम आप क्या जब इस तरह से आपके सीलिंग फैन को घुमाएं और यदि सीलिंग फैन आपका खड़ खड़ की आवाज करे या अंदर से कुछ आवाजें आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका सीलिंग फैन है उसके बैरिंग की प्रॉब्लम है जिस कारण आपका सीलिंग फैन गर्म भी होगा और थोड़े टाइम बाद जल भी सकता है तो यदि आपका सीलिंग फैन इस तरह से घुमाने पर आवाज कर रहा है तो आपका सीलिंग फैन की बैरिंग की प्रॉब्लम है आप इसे किसी भी शॉप पर ले जाकर उसके बैरिंग को चेंज करवा सकते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज पता चल चुकी है आपका सीलिंग फैन जाम तो नहीं यदि धीरे धीरे चीज घूमेगा तो आपका सीलिंग फैन जाम है और यदि आवाज करेगा तो उसके बैरिंग की प्रॉब्लम है तो ये दो चीज तो कोई भी चेक कर सकता है चाहे आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज हो या ना हो इसके बाद तीसरी चीज आती है वो आती है कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले आपको कैपेसिटर आपका चेक करना है आप क्या कर सकते हैं इसमें सप्लाई देके चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो आपको क्या करना है आपके कैपेसिटर को इस तरह से किसी भी सॉकेट में आप लगाकर इसमें सप्लाई दे दीजिए देखिए इस तरह से देने के बाद आप जब इसे टच करेंगे तो आपका बेसिकली जो कैपेसिटर होगा वो खड़ की आवाज करेगा अभी हम इसे पहले चार्ज कर लेते हैं स्विच ऑफ था देखिए चार्ज हो चुका है अब जब हम इसे टच करेंगे तो इस तरह से ये आवाज करेगा यदि आवाज करता है तो आपका कैपेसिटर एकदम सही है यदि वो आवाज नहीं कर रहा है तो आपके कैपेसिटर की प्रॉब्लम हो सकती है तो ये तीसरा रीजन हुआ कि आपको कैपेसिटर को पहले मेनुअली चेक कर लेना है अधिकतर क्या होता है ये तो बेरिंग प्रॉब्लम होती है कैपेसिटर प्रॉब्लम होती जो कि आप काफी आसानी से चेक कर सकते हैं इसका अगला रीजन देखा जाए यदि आपका बेरिंग भी सही है जाम भी नहीं है कैपेसिटर भी सही है फिर आपको वहां पर क्या करना है मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करना है इसे आप वोल्टेज की रेंज पे लगा लीजिए और आप वहां पर वोल्टेज चेक कीजिए नॉर्मली सभी के यहाँ मल्टीमीटर पॉसिबल नहीं होता बट यदि आपके यहाँ मल्टीमीटर अवेलेबल है तो आप वहां पे वोल्टेज चेक कीजिए आपके सीलिंग फैन में कितना वोल्टेज आ रहा है नॉर्मली 220 या 210 या 230 ऐसा वोल्ट आना चाहिए यदि इतना वोल्ट नहीं आके 180, 170, 160 दैट मीन काफी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपका सीलिंग फैन की प्रॉब्लम होगी अब इस प्रॉब्लम को सही करने के मेनली दो रीजन होते हैं यदि आपका वोल्टेज प्रॉब्लम हो रही है तो इसे किस तरह फिक्स किया जा सकता है चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले तो आपके जो मेन सप्लाई है वहां पे वोल्टेज चेक कीजिए यदि वहां पर भी इतना ही वोल्टेज आ रहा है तो फिर जो प्रॉब्लम है वोल्टेज की वो ट्रांसफार्मर से हो रही है कई बार क्या होता है ट्रांसफार्मर पर ज्यादा लोड आ जाने के कारण उस पर जो वोल्टेज होता है वो काफी ड्रॉप होता है इस कारण भी प्रॉब्लम आती है अब यदि ट्रांसफार्मर से प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे सही नहीं कर सकते इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा इसमें आप कैपेसिटर की रेटिंग को बढ़ा दीजिए यदि आप सीलिंग फैन में इस कंडीशन में कैपेसिटर की रेटिंग को बढ़ा देते हैं तो आपके सीलिंग फैन की स्पीड बेसिकली सही हो जाएगी इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया है कितने वोल्टेज रेंज पे कितने का कैपेसिटर लगेगा चलिए फिर भी एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं देखिए नॉर्मली इसके ऊपर हमने पहले ही भी वीडियो बनाया है कितने का सीलिंग फैन में या कितने के सिंगल फेज मोटर में कितने का कैपेसिटर लगेगा फॉर्मूला देखा जाए तो कैपेसिटर इज इक्वल टू होता है पी होता है यहाँ पे पावर जो कि वॉट में पुट करना होती है एन यहाँ पे इफिशियंसी होती है जो कि 80 परसेंट या नाइन्टी परसेंट आप ले सकते हैं वन थाउजेंड से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है और जितना वोल्टेज आ रहा है उसका स्क्वेयर और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नॉर्मली होती है यदि हम 220 वोल्टेज पे देखें तो इस तरह से कैलकुलेशन करें 70 वाट का सीलिंग फैन अस्सी उसकी एफिशिएंसी है 220 वोल्टेज यदि आ रहा है 50 फ्रीक्वेंसी है तो हमें यहाँ पे 2.31 का कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट करना होता है आप इसमें प्लस माइनस फाइव ले सकते जो की कैपेसिटर पे भी दिया गया होता है यदि आपका वहां पे टू वोल्ट आ रहा है 200 के कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे आपको जो कैपेसिटर
यदि 180 एट्टी या वन आएगा तो भी आपकी कैपेसिटर की रेटिंग बढ़ जाएगी तो यदि वोल्टेज 180 या 160 आ रहा है तो आप इस हिसाब से इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट कर ले वहां पर कितने का कैपेसिटर लगेगा आप उतने का कैपेसिटर आसानी से मार्केट में परचेस करके उस सीलिंग फैन में बेसिकली आप कनेक्ट कर दीजिए उतने माइक्रोफेड का आपकी स्पीड सही हो जाएगी तो बेसिकली आपने देख लिया आपका सीलिंग फैन जाम भी नहीं है बेरिंग भी सही है बेसिकली वहां पे कैपेसिटर भी सही है और वोल्टेज भी सही आ रहा है इन सभी के बाद भी यदि आपका फैन में स्पीड प्रॉब्लम आ रही है और यदि आपने फैन को अभी अभी रिपेयर करवाया या रिवाइंड करवाया है तो उसकी एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपने बेसिकली क्या होता है ये रोटर होता है और ये बेसिकली स्टेटर होता है इसके ऊपर रोटर इस तरह से चिपक कर चलता है यदि ये फिटर ने जो वाइंडर मैन है उसने यदि इसे प्रॉपर फिट नहीं किया गया होगा और यहाँ पे इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं होगी तो भी आपके सीलिंग फैन की स्पीड लो हो सकती है और इसका एक और रीजन ये होगा बेसिकली क्या होता है आपकी उसकी वाइंडिंग होती है सीलिंग फैन में रोटर में और यदि कोई दो वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई होगी तो भी इसकी स्पीड की प्रॉब्लम आ सकती है तो फिर इस कंडीशन में आप इसे चेक नहीं कर सकते फिर आप इसे शॉप पे ले जाके किसी भी टेक्नीशियन से सही करवा सकते हैं सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सबसे पहले आप यदि टेक्नीशियन नॉलेज नहीं है तो आपको फिलिंग जो सीलिंग फिन उसको जाम चेक कर सकते हैं बेरिंग चेक कर सकते हैं कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं और वोल्टेज चेक कर सकते हैं इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप शॉप पे ले जाकर इसे रिपेयर करवा सकते हैं सो आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड